और इस वक्त हम लोग करेंगे सीधे जहां की अमेरिकी विदेश मंत्री रेक्सलरसन और हमारी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज इस वक्त एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे हैं अफगानिस्तान इराक और पाकिस्तान के बाद भारत पहुंचे हैं यानी पांच दिनों में छह देश लेकिन खुशी की बात यह है कि अंत में वो एक घनिष्ठ मित्र देश के यहाँ आए हैं और कहते हैं कि मित्र देश के यहाँ जाकर थकान उतर जाती है मुझे लगता है कि सेक्रेटरी टिलरसन ऐसा ही महसूस कर रहे होंगे और अब थके नहीं होंगे बल्कि नई ऊर्जा लेकर यहाँ से लौटेंगे मित्रों पिछले एक माह में हम दोनों की ये दूसरी मुलाकात है संयुक्त राष्ट्र आम सभा के दौरान पिछले महीने न्यूयॉर्क में मैं पहली बार विदेश मंत्री टिलरसन से मिली थी भारत और अमेरिका के साथ हमारी रणनीतिक साझेदारी को हम उच्च प्राथमिकता देते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि हम संयुक्त राज्य अमेरिका को भारत की प्रगति के प्रत्येक क्षेत्र में अपना अटूट भागीदार मानते हैं विदेश मंत्री टिलरसन पिछले सप्ताह वॉशिंगटन में आपने अपने भाषण में भारत अमेरिकी वैश्विक साझेदारी की जो एक स्पष्ट परिकल्पना की है हम उसका स्वागत करते हैं और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि विश्व के दो सबसे बड़े लोकतंत्रों के बीच इस संबंध को मजबूत करने की आपकी इच्छा का हम पुरजोर समर्थन करते हैं मित्रों मुझे ये बताते हुए खुशी है कि प्रधानमंत्री मोदी जी की अमेरिका यात्रा के दौरान लिए गए निर्णयों को लागू करने में काफी प्रगति हुई है हमारे बीच रक्षा सहयोग और गहरा हुआ है सुरक्षा और आतंकरोधी मसलों पर हम एक दूसरे के साथ गहन विचार विमर्श कर रहे हैं और भारत द्वारा अमेरिका से कच्चे तेल की खरीद से हमारी ऊर्जा साझेदारी में एक नया अध्याय जुड़ गया है मैं इस संबंध में विदेश मंत्री टिलरसन के व्यक्तिगत प्रयासों की सराहना करती हूँ मित्रों आज हमारे बीच हुए विचार विमर्श के दौरान हमने अपने सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए उठाए जाने वाले आगामी कदमों की फिर से पहचान की है हमने आतंकवाद के मसले पर विस्तार से चर्चा की ये मसला समूचे विश्व के लिए एक बहुत बड़े खतरे के रूप में सामने खड़ा है हमने राष्ट्रपति ट्रंप की अफगानिस्तान और दक्षिण एशिया पर नई रणनीति को प्रभावी तरीके से लागू करने पर भी विचार किया है ताकि ये रणनीति अपने अपेक्षित परिणाम हासिल कर सके हमने अफगानिस्तान में बढ़ती हुई आतंकवादी हिंसा पर अपनी गंभीर चिंता व्यक्त की है इन हमलों से ये पता चलता है कि आज भी आतंकवादियों को सुरक्षित शरणगाह और समर्थन देने वाले तत्व मौजूद हैं मैं और विदेश मंत्री टिलरसन इस बात पर सहमत थे कि हमें मिलकर यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी देश आतंकवादियों को सुरक्षित शरणगाह उपलब्ध न करा पाए और जो देश आतंकवादियों को समर्थन देते हैं या आतंकवाद का प्रयोग करते हैं उन्हें जिम्मेदार ठहराया जाए हम इस बात पर भी सहमत थे कि पाकिस्तान को उनके यहां स्थापित आतंकवादी संगठनों की सुरक्षित शरणगाहों को खत्म करने के लिए तुरंत कदम उठाने चाहिए हमारा ऐसा विश्वास है कि राष्ट्रपति ट्रंप की नई रणनीति तभी सफल हो सकती है जब पाकिस्तान बिना किसी भेदभाव के सभी आतंकवादी संगठनों के खिलाफ प्रभावी कार्यवाही करे भारत अफगानिस्तान की सरकार और अमेरिका सहित अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ मिलकर एक सुरक्षित स्थायी प्रगतिशील शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक अफगानिस्तान के लिए प्रतिबद्ध है हमने शीघ्र ही भारत अमेरिका अफगानिस्तान त्रिपक्षीय बैठक के आयोजन पर भी अपनी सहमति दे दी है हमने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठनों या व्यक्तियों के संबंध में बनाए गए नए द्विपक्षीय तंत्र की पहली बैठक को भारत में दिसंबर में आयोजित करने का भी निर्णय लिया है हमने भारत प्रशांत क्षेत्र यानी इंडो पैसिफिक में उत्पन्न सुरक्षा चुनौतियां और संपर्क मसलों पर भी चर्चा की प्रधानमंत्री जी की यात्रा के दौरान दोनों देशों ने कुछ सिद्धांतों पर अपनी सहमति व्यक्त की थी जो इस क्षेत्र में विशेषकर 
सार्वभौमिकता और सीमा के मामले में सत्यनिष्ठा के सम्मान पर आधारित थे हमने अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत फ्रीडम ऑफ नेविगेशन यानी स्वतंत्र नौवहन ओवर फ्लाइट अबाधित व्यापार के महत्व को भी दोहराया ताकि इंडो पैसिफिक क्षेत्र को स्वतंत्र और उन्नत बनाया जा सके मैं और विदेश मंत्री टिलरसन इस बात पर सहमत थे कि हम एक दूसरे के साथ और अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर इन सिद्धांतों के आधार पर आपसी सहयोग को बढ़ाने की दिशा में कार्य करेंगे हमने टू प्लस टू डायलॉग इसके उद्घाटन बैठक को शीघ्र आयोजित करने पर भी अपनी सहमति दी है हम हमारी रक्षा कंपनियों के बीच औद्योगिक साझेदारी को बढ़ावा देने पर भी सहमत हुए हैं हमारा ऐसा विश्वास है कि कानूनी ढांचे को लचीला बनाए जाने और भारत की अमेरिका के मुख्य रक्षा सहयोगी के रूप में पहचान पर बनी विपक्षीय सहमति को पूर्णतः लागू करने से हमारे बीच संयुक्त उत्पादन यानी को प्रोडक्शन और संयुक्त विकास यानी को डेवलपमेंट को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी हम अमेरिकन प्रशासन द्वारा राष्ट्रपति ट्रंप के नेतृत्व में भारत को उच्च रक्षा तंत्र उपलब्ध कराने के उनके आशय की प्रशंसा करते हैं और इस क्षेत्र में आगे भी प्रगति की आशा रखते हैं मित्रों हमने हमारे बीच जीवंत आर्थिक साझेदारी पर भी चर्चा की और इस बात पर सहमत हुए okay, sure. कि हमारे बीच द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग की अपार संभावनाओं को हासिल करने के लिए हमें मिलकर काम करना होगा भारतीय अर्थव्यवस्था के टिकाऊ विकास से भारत अमेरिका आर्थिक संबंध में नए अवसर पैदा होंगे हमारे मंत्रिमंडलीय सहयोगी अगले दो दिनों में वॉशिंगटन में इस विषय पर गहन चर्चा करेंगे मित्रों भारत अमेरिका संबंधों के विकास में पारस्परिक लोक संपर्क ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है कुशल पेशेवरों द्वारा चलाई गई आपसी लाभप्रद डिजिटल साझेदारी से इसका पता चलता है विदेश मंत्री टिलरसन ने सही कहा है कि कोई भी दो देश इनोवेशन के इतने बेहतर ढंग से बढ़ावा नहीं दे सकते जितना भारत और अमेरिका ने बढ़ाया है इस संबंध में भारतीय कुशल पेशेवर जो एच वन बी और एल वन वीजा के तहत अमेरिका गए हैं उनके द्वारा अमेरिका की अर्थव्यवस्था में दिए जा रहे महत्वपूर्ण योगदान पर भी हमने चर्चा की है टोटलाइजेशन के लंबे समय से लंबित मुद्दे के हल के लिए भी मैंने विदेश मंत्री टिलरसन से सहयोग मांगा है और ये चाहा है कि कुछ भी अमेरिका द्वारा ऐसा नहीं किया जाना चाहिए जिससे भारत के हितों को आघात लगे इनोवेशन उद्यमिता और आर्थिक सहयोग हमारे संबंधों का एक महत्वपूर्ण आधार रहे हैं अगले माह ग्लोबल एंटरप्रन्योरशिप समिट जिसकी भारत और अमेरिका द्वारा मेजबानी की जा रही है के आयोजन से हमारे बीच आर्थिक और इनोवेशन के क्षेत्र में साझेदारी और मजबूत होगी राष्ट्रपति ट्रंप की सलाहकार सुश्री इवांका ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करने के लिए भी हम उत्सुक हैं मित्रों एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम्स में भारत की सदस्यता पर अमेरिकी समर्थन के लिए भी मैंने विदेश मंत्री टिलरसन के प्रति धन्यवाद व्यक्त किया है और आज इस मंच से पुनः धन्यवाद व्यक्त करना चाहूंगी विदेश मंत्री टिलरसन की इस यात्रा से हमें प्रधानमंत्री मोदी जी और राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा तय किए गए भावी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए बहुत बहुत मदद मिली है मैं अब विदेश मंत्री टिलरसन को उनकी टिप्पणी के लिए आमंत्रित करती हूँ आई इन्वाइट सेक्रेटरी टिलरसन फॉर हिज कमेंट्स थैंक यू थैंक यू मैम धन्यवाद मैं नाउ रिक्वेस्ट ऑनरेबल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट टू डिलीवर हिज स्टेटमेंट टू द मीडिया Well, let me begin by thanking Prime Minister Modi and Minister Swaraj for their very warm welcome to India. It is a real pleasure to return to India, a vibrant democracy that shares so many values with the United States. India and the United States have had close relations now for more than 70 years, and we are natural allies in the words of Prime Minister Modi. We are grateful for his friendship and his vision of a closer US-India relationship. and a vision we certainly share. The United States supports India's emergence as a leading power, 
and will continue to contribute to Indian capabilities to provide security throughout the region. In this regard, we are willing and able to provide India advanced technologies for its military modernization efforts. This includes ambitious offers from American industry for F-16 and F-18 fighter planes. I am grateful to my friend and colleague, Secretary of Defense Mattis, that he was able to visit India last month. And he and I both look forward to the inaugural 2 plus 2 dialogue early next year. In August, President Trump announced a new strategy for South Asia, one that redoubles our commitment to Afghanistan and with it to peace, stability, and the greater South Asian region. India plays an important role in this effort. In the fight against terrorism, the United States will continue to stand shoulder to shoulder with India. Terrorist safe havens will not be tolerated. We acknowledge with gratitude India's generous contributions to development in Afghanistan, including construction of the Salma Dam and the Afghanistan Parliament Building, and the $3 billion it has provided already in development assistance. We also look forward to further cooperation in the broader Indo-Pacific region as we both promote a rules-based approach to the commons and a transparent and sustainable approach to economic development. We're glad to be joined in this effort by our close mutual partner, Japan. And I was honored to participate in a trilateral discussion on these topics with my friends, Minister Swaj and Minister Kono in New York last month. In addition to our partnership on regional and global stability, India and the United States continue to benefit from our strong economic bonds. Our two countries have a history of trade that dates back to the 18th century, long before the independence of either of our nations. We are pleased that recently we celebrated an important milestone of our deepening economic relationship. The first shipment of American crude oil arrived in India at the beginning of this month marking the first U.S. oil export to India in more than four decades. Continued oil sales have the potential to boost bilateral trade by up to $2 billion per year. In fact, the U.S.-India trade relationship, which reached nearly $115 billion last year, touches many parts of the lives of both of our citizens. U.S. companies and products are an everyday presence in the lives of Indians, and we see increasing investments from Indian companies in America, including a Mahindra vehicle plant that will open this month in Detroit, the first ever Indian automobile manufacturing plant in the United States. India and the United States also share a spirit of entrepreneurship and innovation, including the dynamic Indian American community. We're proud to co-host the Global Engagement Summit in Hyderabad next month, where the spirit of private enterprise will be on full display. GES, the first ever to be hosted in South Asia, will be an important opportunity for India and the United States to showcase, showcase the entrepreneurship of our people, advance women's economic empowerment, and harness the power of young innovators in both of our countries. But at the core of our strong bond is our shared values. Our democracies were founded on a commitment to individual liberty and the rule of law. It's this foundation that underpins all that we work together on, from combating terrorism and safeguarding a rules-based Indo-Pacific region to increasing free and fair trade, even as we look for more areas of cooperation. As President Trump said during Prime Minister Modi's trip to the United States in June, and I quote, the future of our partnership has never looked brighter. India and the United States will always be tied together in friendship and respect. We look forward to an even brighter future. Thank you very much, Excellency, for hosting me and for the very fruitful and useful dialogue we've had. Thank you. Thank you, sir. We have time for just two questions. One will be from the media accompanying the U.S. Secretary of State and another one for, from the Indian media. The first question goes to uh, the accompanying media, uh, which is uh, with the U.S. Secretary of State. Jonathan, go ahead. Landed with... Oh. 
Jonathan Landy with Reuters. Uh, Madam External Affairs Ma Minister, you say India fully shares Secretary Tillerson's vision for greater, uh, for greatly expanding U.S.-Indian relations and for India to play a greater security role in the Indo-Pacific region. In that context, the Trump administration is pressing countries around the world to cut diplomatic and trade ties with North Korea, to strangle the hard currency flows that fund North Korea's nuclear weapons and ballistic missile programs. India and North Korea maintain embassies in each other's capitals, and bilateral trade in 2013 reportedly totaled more than $90 million, some 60 million of it Indian exports that include petroleum products critical to North Korea's military. Is India prepared to shut down trade with Pyongyang and close the embassies to demonstrate its readiness to expand its strategic partnership with the United States? Mr. Secretary, in 2016, India and Afghanistan signed an agreement for India to develop the southern Iranian port of Charbahar and build a railway line to southern Afghanistan, creating a trade corridor that would free Afghanistan from reliance on Pakistan's port of Karachi, to which India has no access. India is investing millions in the project, which will allow it to expand trade and assistance to Afghanistan, a key pillar of your administration's new South Asia policy. Yet the Trump administration also has embarked on a new strategy that takes a more aggressive stance towards Iran in order to blunt its expanding influence in the Middle East. Isn't there a major risk that the two U.S. strategies will clash in Charbahar? That Iran could put the brakes on that project, seriously undermining India's ability to fulfill the role envisioned for it in the Trump administration's plan for stabilizing Afghanistan? How do you prevent that from happening, given the serious tensions between the United States and Iran? Thank you. धन्यवाद जो विषय आपने डीपीआरके के बारे में उठाया है मैंने और सेक्रेटरी टेलरसन ने इस पर खुल के चर्चा की और वो जो दोनों बातें आपने कही हैं एक ट्रेड रिडक्शन की और एक एम्बेसी बंद करने की उन दोनों पर मैंने सेक्रेटरी टेलरसन को ये बताया कि जहां तक ट्रेड का संबंध है हमारा और डीपीआरके का ट्रेड बहुत कम हो गया है बहुत ही कम हो गया है अगर मैं मिनिमल कहूं तो गलत नहीं होगा और जहां तक एम्बेसी का सवाल है हमारी एम्बेसी का साइज वहां बहुत छोटा है लेकिन एम्बेसी है और मैंने सेक्रेटरी टिलरसन से कहा कि आपके कुछ मित्र देशों की एम्बेसी वहां रहनी चाहिए ताकि कम से कम कुछ चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन खुले रहें बहुत बार आपको बात करने की आवश्यकता पड़ती है आपसी संवाद से चीजों को निपटाने की आवश्यकता पड़ेगी तो कम से कम एक देश की एम्बेसी तो ऐसी हो जिसे आप अपना मित्र देश कहते हैं और मुझे लगता है कि उन्होंने मेरी इस बात को बहुत समझदारी से लिया है और अंडरस्टैंड किया है कि ये जो दोनों बातें हमने रखी हैं कि ट्रेड कम कर दिया और एम्बेसी का साइज छोटा है लेकिन हमारी एम्बेसी वहां बनी रहनी चाहिए इसको उन्होंने अप्रिशिएट किया है With respect to the recently announced uh, policy of the United States towards Iran, I think it's important to keep a, a few things in mind. Uh, that policy, as you know, had three important pillars to it. One is dealing with the nuclear uh, plan of action. The second important pillar of that policy, though, was to deal with Iran's other destabilizing activities, their ballistic missile programs, their export of arms to terrorist organizations, and their destabilizing uh, export of foreign fighters, involvement in the revolution in Yemen, uh, Syria, and other places. And the third pillar, though, which again doesn't get talked as much about, is a support for moderate voices inside of Iran. That we know there are uh, strong uh, feelings and values inside of Iran that we want to promote in terms of one day the Iranian people being able to retake control of their government. They live under this oppressive revolutionary regime. And we, we do not want to harm the Iranian people. Our fight is not with the Iranian people. Our disagreements are with the revolutionary regime. So <clears throat> with that context, as we are taking actions to impose sanctions on the regime, and in particular the Iranian Revolutionary Guard, <clears throat> it's our objective to deny 
financing capacity and to disrupt the activities related to these malign behaviors. It's not our objective to harm the Iranian people, nor is it our objective to interfere with legitimate business activities that are going on with other businesses, whether they be from Europe, India, or agreements that are in place that promote economic development and activity to the benefit of our friends and allies as well. We think that there is, there's no contradiction within that policy, and in fact, we're calling on some of these same counterparties to join us in imposing sanctions on Iran's activities, and in particular the activities of the Iranian Revolutionary Guard Corps and their subsidiaries to punish them for the destabilizing activities that we see Iran carrying out in the region. So we, do, we don't see a contradiction there, and we have very open uh, dialogue and discussions with all of our friends and allies around the policy to ensure it's well understood. But also, if we see areas of concern, we'll engage with our friends and partners on ways that we believe they can help put the pressure on Iran to push back on the destabilizing activities of Iran that I think are of a concern to many in the world. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Uh, the second question goes to the Indian media. 